ছোট্ট বন্ধুরা চলো আমরা ভাগ করি আমরা তার সাথে অনেক ভাগ করে ফেলেছি তাহলে চলো এখন আমরা ভাগ প্র্যাকটিস করি খেয়াল করো প্রথমে আমাদের জন্য চারটি ভাগ অঙ্ক রয়েছে আমরা দেখব যে ভাগ অঙ্কগুলো কীভাবে করতে হয় আসলে তোমরা তো ভাগ অঙ্ক কিন্তু করে এসেছো তাহলে আমি আশা করছি তোমাদের জন্য এরা বেশি কঠিন হবে না তাহলে আমরা প্রথম অঙ্কটি দেখি যেখানে ছিয়াশি ভাগ চব্বিশ করতে বলা হয়েছে আমরা কীভাবে অঙ্কটি আগাতাম আমরা প্রথমে ছিয়াশি আর চব্বিশের জন্য এটা থেকে ছোট যে দশকের ঘর আছে সেটিকে আলাদা করতাম অর্থাৎ চব্বিশ থেকে বিশ ছিয়াশি থেকে আশি এরপর আমি দেখব আশি থেকে এই বিশকে ভাগ করলে ঠিক কত ভাগফল আসে ভাগফল আসে চার তাহলে এবার আমাদের অনুমিত ভাগফল চার এবং এভাবেই আমরা কিন্তু ভাগঙ্গুটি করতাম আমি কিন্তু এক নম্বরে তোমাদের ভাগঙ্গুটি কীরকম হবে তা প্রায় বলেই দিয়েছি তাহলে তোমরা এখন একটু কষ্ট করে দুই তিন চার এই অঙ্কগুলো করে ফেলো এবং আমাদের উত্তর যেন একদম ভুলে যেও না কারণ হতেই পারে তোমাদের উত্তরটি ভুল হলো তখন কিন্তু তোমাদের আমাদের সাহায্য লাগবে খেয়াল করো এখানে আমরা আরও একটি অঙ্ক করব কি বলছে চারশো বত্রিশটি কাগজের টুকরো রয়েছে যদি তুমি আঠারো জনের মাঝে সমান সংখ্যক টুকরো বিতরণ করো তাহলে প্রত্যেকে কতটি করে পাবে সমান সংখ্যায় ভাগ করার ক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা ভাগ করি আশা করছি তোমরা এটা একদমই ভুলে যাওনি এবং কখনো ভুলে যাবে না তাহলে আমাদের গাণিতিক বাক্যটি কি হবে বড় সংখ্যা ভাগ ছোট সংখ্যা তাই না দেখো চারশো বত্রিশ ভাগ আঠারো এবার আমরা ভাগটি করব এবং করার জন্য কি করতে হবে আমাদের এই চারশো বত্রিশ এবং আঠারোর সবচেয়ে কাছের যে দশকের অঙ্কটি রয়েছে সেটি নিতে হবে চারশো বত্রিশের বদলে আমি নিচ্ছি চারশো ত্রিশ দুই ঘর পেছনে আঠারোর জন্য আমি নিচ্ছি বিশ দুই ঘর সামনে এবার আমি ভাগ করছি এবং ভাগ করার সময় কি করব শূন্য দুটি বাক বাদ দিয়ে দিব অর্থাৎ তেতাল্লিশ ভাগ দুই এবং তাহলে আমাদের অনুমিত ভাগফলটি কত প্রায় বিশ এবার আমি আমাদের অনুমিত ভাগফলটি জানি এবং তাহলে আমি খুব সহজে কিন্তু কি আমাদের মূল ভাগফলটি বের করতে পারব চারশো বত্রিশ ভাগ আঠারো তাহলে শতক স্থানে আমরা চার ভাগ আঠারো করতে পারি না আবার আমি যখন আরও এক ঘর নেই মানে দশকের ঘর নেই তখন কি হচ্ছে তেতাল্লিশ হচ্ছে তাহলে আমি তেতাল্লিশ ভাগ আঠারো করছি তেতাল্লিশ ভাগ আঠারো করলে কত হয় দেখো দশক স্থানে যদি আমরা ভাগফল হিসেবে দুই লিখি তাহলে আঠেরোকে দুই দিয়ে গুণ করলে হচ্ছে ছত্রিশ আমাদের ভাগ শেষ না হচ্ছে সাত এরপর আমি দুইকে নামাচ্ছি এবার আমি আবার কি নিচ্ছি আমার আমরা এবার আঠারোর সাথে কিছু গুণ করলে এমন কিছু গুণ করব যেটা গুণ করলে বাহাত্তর বা এর ছোট বা সমান হয় এবং আঠারো গুণ চার আসলে বাহাত্তর হয় তাহলে আমি বাহাত্তর বসানোর পর ভাগ সে শূন্য নামাচ্ছি তাহলে আমার উত্তরটি হচ্ছে চব্বিশ তাহলে একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করলে মাত্র আমাদের যে অনুমিত ভাগফলটি আছে সেটি ছিল কত বিশ এবং আমাদের ভাগফল হলো চব্বিশ তাহলে মাঝে মধ্যে কিন্তু এরকম হয় যে অনুমিত ভাগফলের চেয়ে আমাদের যে সত্যিকারের ভাগফল সেটি সংখ্যায় বড় তাহলে আমাদের উত্তরটি কি প্রত্যেকের চব্বিশটি করে কাগজ পাবে তাহলে বন্ধুরা আমরা আজকে কিছু ছোট ছোট ম্যাথ প্র্যাকটিস করে ফেললাম যেটা তোমাদের ভাগে দক্ষতা আরও অনেক বেশি বাড়িয়ে দেবে এর পরের ভিডিওটা দেখতে ভুলো না আশা করছি নতুন জিনিস শিখতে তোমাদের মোটি খারাপ লাগছে না ধন্যবাদ ছোট বন্ধুরা